وزیر اعظم کی سلام متاثرین کے لیے جاری کاوشیں رنگ لے آئیں جنیوا میں کانفرنس نے حکومتی وفد کی بڑی کامیابی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک کی جانب سے بڑی امداد کا اعلان اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا چار اشاریہ دو ارب ورلڈ بینک کا دو ارب اے ڈی بی کا ایک ارب ڈالر دینے کا اعلان یورپی یونین کا صفر اشاریہ پانچ ارب ڈالر یو ایس ایڈ کا سو ملین ڈالر چین کا ستر ملین ڈالر امداد دینے کا اعلان سعودی عربیہ بھی ایک ارب ڈالر دے گا سیلاب کے باعث پاکستان کو تیس ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا سیلاب نے ملکی معیشت کو بری طرح متاثر کیا عوام اور انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوئے متاثرین کی بحالی بڑا چیلنج ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس انٹونیو گوتریس بولے تباخن سیلاب سے پاکستان کا بڑا حصہ متاثر ہوا پاکستان کے بنیادی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ضرورت ہے کانفرنس بحالی میں معاون ثابت ہوگی reflects the priorities for recovery and reconstruction, bearing in mind the minimum funding requirement of $16.3 billion, half of which is proposed to be met from domestic resources and the other half from our own development partners and friends. وزیراعظم شہباز شریف نے سلام متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کانفرنس سے خطاب میں کہا کانفرنس میں شریک تمام ممالک کا شکر گزار ہوں دس دسمبر کو انتوریو گوتریس کے ساتھ سلام متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا آج ہم تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں پاکستان کے عوام سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے تعاون کو ہمیشہ یاد رکھیں گے سلام سے جانی اور مالی نقصان ہوا سلام کے باعث ہمارے پیروں سے زمین نکل گئی سیکٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے جنیوا کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان میں حالیہ سیلاب سے بڑا حصہ متاثر ہوا کانفرنس میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں تباہی کے مناظر دیکھ کر دل ٹوٹ گیا پاکستان میں سیلاب سے اسی لاکھ افراد بے گھر ہوئے پاکستان عوام نے سیلاب زدگان کے لیے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا sustain this critical response and transform it into an integrated, inclusive, and smartly financed plan for a resilient recovery, rehabilitation, and reconstruction that is responsive to the needs of the affected people, population. Earlier today in this conference, we had leadership, we heard leadership visions for building a resilient Pakistan. پاکستان میں سیلاب سے تین کروڑ تیس لاکھ لوگ متاثر ہوئے جنیوا میں سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کانفرنس سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا خطاب بولے ہر ساتھ میں سے ایک شخص سیلاب سے متاثر ہوا تعمیر نو کے لیے ریلیف کے کام جاری ہیں سیلاب کے پانچ ماہ بعد بھی کئی علاقے زیر آب ہیں تباہی کا حجم بہت بڑا ہے مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرنے والے ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں اقوام عالم پاکستان سے یکجہتی کے لیے جمع ہیں You are aware that PDNA estimated economic and physical losses caused by the floods as over US dollar 30 billion. According to their calculation, which are jointly conducted by World Bank, UNDP, European Union and Asian Development Bank with the assistance of the Planning Ministry of Pakistan, سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے سولہ اشاریہ تیرہ بلین ڈالرز درکار ہیں متاثرہ آخری شخص کی بحالی تک کوششیں جاری رکھیں گے مشکل وقت میں مدد کرنے والوں کو پاکستان کبھی نہیں بھولے گا 
وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا خطاب احسن اقبال بولے سیلاب سے ہونے والی تباہی کا تخمینہ پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک تجربے سے گزر گیا سندھ اور بلوچستان میں آج بھی سیلابی پانی جمع ہے national national stakeholders for ensuring better coordination and supervision of humanitarian relief work the ministry of economic affairs also organized a donors conference in late august 2022 presided over by the prime minister and attended by a large number of development partners aimed at highlighting pakistan's immediate relief and rescue needs pakistan the peril is not over Eight million still live in inundated areas, particularly the province of Sindh. And this winter has brought the 19th century back to the human health experience. It has brought dangers and risks that humanity had forgotten how to plan for. حالیہ بارشوں کے دوران پاکستان نے بدترین سیلاب کا سامنا کیا ابھی بھی بعض علاقوں میں لوگ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو سکے امید کرتے ہیں پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں سب مدد کریں گے سردار ایاز سادی کا کانفرنس سے خطاب شہری رحمان بولی گزشتہ برس آنے والے سیلاب لوگوں کے مکانات اور فصلے بہا لے گیا سیلاب سے نقصان کا تخمینہ بہت زیادہ ہے Immediately after the floods, our interior and environment ministers visited Pakistan along with representatives of Toki and Afad. Our delegation conducted inspections in the disaster areas and received briefings from the Pakistani authorities. پاکستان کو تاریخ کے بہترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پر امید ہوں کانفرنس کے نکات سے پاکستان کو سیلابی تباہی سے بحالی میں مدد ملے گی ترک صدر طیب اردوان کا جنیوہ کانفرنس سے خطاب فرانسیسی صدر کہتے ہیں پاکستان نے بہادری سے سیلاب سے تباہی کا مقابلہ کیا تباہی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو فوری امداد کی ضرورت ہے سیلاب متاثرین کے لیے ایک روڈ ڈالر امداد دیں گے عالمی ماریاتی ادارے نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے اچھی خبر سنا دی بلومبر کے مطابق پاکستان اگلے چھے ماہ میں ڈیفولٹ سے بچ جائے گا مشکلات ختم نہیں ہوگی سرمایہ کار اپریل دو ہزار چوبیس میں بڑے کرز کی ادائیگی کے بارے میں فکر مند پاکستانی معیشت کو مزید بیرونی امداد کی ضرورت پانچ اشاریہ چھے عرب ڈالر کے ذر مبادلہ کے زخائر پاکستان کے اگلے پانچ ماہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں سردی کے موسم میں پنجاب اسمبلی کا گرمہ گرم ازلاس وزیراعلا پنجاب کی جانی سے اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر اپوزیشن عراقین کا سپیکر ڈائیس کے سامنے احتجاج حکومتی بینچوں سے بھی نون لیگی قیادت اور رانہ سناولہ کے خلاف شدید نارے بازی شدید بد نظمی میں بھی پروونشیل موٹر ویہیکلز ترمیمی بل پنجاب پینچن فرنس ترمیمی بل اور روڈ سیفٹی اتھارٹی بل سمیت متعدد بلز منظور کر لیے گئے ازلاس منگل کو دوبار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں عمران خان ہم سے اچھی سیاست کر رہا ہے حمزہ شہباز سرگرم نہیں تھے جس کی وجہ سے نون لیگ کو پنجاب میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اب جگہ نہ ملی تو آگے جا کر بھی جگہ نہیں ملے گی حسن مرتضی بولے فال ہونے کی ضرورت ہے ورنہ پی ٹی آئی لے دے جائے گی
چودھری پرویز الہی غلط طریقے سے صوبے پر مسلط ہیں پنجاب حکومت کے پاس سب اکثریت نہیں ہے ان کے نمبرز پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا اگر ان کے پاس نمبرز ہوتے تو اتنے جتن کی ضرورت نہیں تھی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو بولے دو دو سال پرانے بل پاس کرائے گئے چودھری پرویز الہی اسمبلی توڑنے کی بجائے استعفیٰ دیں اگر آپ کے جیب میں کچھ ہے ووٹ پورے ہوں تو آپ کیوں نہ ووٹ اعتماد کر لیں شاہ اللہ تعالیٰ جی تیرہ اگست نو جڑا ہے نیشنل اسمبلی جڑی ہے یہ اپنی مدت پوری کرے دی ادھے بعد تین مہینے کے لیے وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پنجاب میں تبدیلی ضرور آئے گی جب کسی پارٹی کی مقبولیت کا گراف گرتا ہے تو لوگ نئی پارٹیوں میں جاتے ہیں عمران خان کی اصلیت سامنے آنے پر لوگ مایوس ہو رہے ہیں پرویز الہی ہمارے قریب آئیں اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے پنجاب حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں تو اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لے رہے الیکشن وقت پر ہی ہوں گے نواز شریف کی واپسی کسی چیز سے مشروط نہیں کس نے کہا ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں ہمارے تو بزنس بہت زیادہ ہے یہ یہ گورنمنٹ کی مرضی ہے وہ جس وقت لے لیں عدالت نے آپ کو پابند نہیں کیا عدالت نے کوئی ٹائم لمٹ نہیں رکھی تو اس میں ہم باؤنڈ تو نہیں ہیں کہ ہم آج لیں ہمارے پاس نمبر بالکل پورے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اعتماد کا ووٹ انشاءاللہ لیں گے تو تب ہی حکومت میں ہوں گے نا سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان بولے عدالت نے وزیراعلہ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے پابند نہیں کیا حکومت کی مرضی ہے جب بھی اعتماد کا ووٹ لے وفاقی وزراء کے اسمبلی آنے پر کوئی پابندی نہیں ایوان کا اعتماد ہوگا تو ہی حکومت میں ہوں گے اگر ہمیں اعتماد کا ووٹ نہ ملا تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے